Sahamos Pekisati, Sa Informatio Analyticuri Programma. David Pajad Zestanertad. Mogi sa odmit, kao nusmet Pekisat, studia Šija, David Pajad, čo nisu morali Salmi Martina Šuli, zgahal, mu morali biti interesanti, sa zgodu dobro i tam čuli, tu pro Martina tu je tu kutisali s energom budsmeni, da tu je tu je bitro, čo je tu je svilo parakept, energiji, sikne baj se elektroenergija, tu sva energija, mu morali biti tam, Uplebebze ima ze tu sa čeleba iz uplebebi rgo odest, a ima ze tu rogur čeleba iz ini ihoz tacule. Sagamos peki saati. Akar arsebog stabuda akdzaluli sagitrebi. Sagamos peki saati. Usmine, čajerte, elaparake, ikamate, cotskali saubari, cotskal temebze. Sagamos peki saati. Hovaldre, eksis atsutze, šabat kuiris garda. Sazogadu e privi radio, FM, asori da otri. Tak, co píkí sáty? Co je nomor vidět? Až třeši ori ormoci, třeši ori třeši ori ormoci, třeši ori. Erti tevo třeši lidi, je sáry co je internetu mi samarte. Erti tevo třeši lidi. Chodí co je sixty radio šim, radio pírole arche sixty aris FM as ori da otchi. Sáhne vardy ašvili. Մարդիվ այդ ենարգով մբուծմենին, կախլատ չույն իստու մարի դղես, ժունարիստիկ այս շերի բեկի սրավոտ ես մրավալի պունկցի է դա, էրտեր թի արիս իսրով մից ու դեպուլ ինպորմացիա մոգալակերպիսատությությությությությությությությությու� միսի ու պլեպի տայրղա ամատույմ տիպիս էներգիս մոխմարեմիս ես։ Սիրը բիծգի կալտոնս ավում ես չույնտան մոծոյստույս մոգցա զանտրիս սեզոնիս մոախլով եմ ամ, գիտմիլ է դա գոլաս կազի արջահորդաս կազիս կաժոն ու իսկ շետեք է բիսկամո, ամիտով մաց ենչերվով նիշոլովա իմասրոմ զամտրի զոնիս տասացգեշի մոխմարելա դայիցկոս ուսապրտխոտ։ Հո մոտի դավիցկոտ համիտ լապարակի, մագրամ էս էր բա սուղաց արիխոս, դուքոնի ալդեպոլի բա արվեցի, ակ մոկալքը թիտոնը մի խտեսրով հաղացած էր դեպա, դա թիտոնում է պրվենցիությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու� բեպիտ ամսակիտ խեպսը միտ ուպրով ինպորմիր է բոլի եկնեմ, այչ են իմ ուղ խմարաբելի է, ուպրով արգատեցո դինեմ ու գորունդա դայիցոս տավիսի ուպլավեպի, այն ու գորունդա մոյմզադությությությությությությությությությությությությությությությու� հանավ է չու են գուշին սամսախուշի կոնդա գապարտով է բուլի շեխոյդրա գազիս կոնպանի եպտան, սխիլ մի մծոտ է բլեպտան, ռոմլթաց վեսաուբրետ մատ կեք մեպսետ, եկ չատ արեպուլտը, չասատ արեպուլտը, եկնեք � գազիտ կասատպով սաշուալ է բեպս շեսաբա միստատ այուցի լբելի արիսրում ունխմար է բելի խոս ծալիան ուրատ խեպիտ դա սիպտ խելիտ մին այդան ծեղ արիս խոյլ ազ է սաշիշինի ուտիերեպա, էրդերտի սաշիշինի ուտ 
ფუნქცია მივაწოდა როგორც დასაწყის სისტემა, ასევე ზამთრის პერიოდის მთელი ამ დროის განმავლობაში და ვესაუბრო იმაზე რომ თუ კი ოდნავ სულს შენიშნავთ დარეკეთ, ას 14 არის ეს ოფიციალური, რომელიც თბილისის მასშტაბით არის და 16 ას 14 რომელიც რეგიონებში გამოიყენება, ან თუ ფიქრობთ რომ თქვენი ტექნიკა საკმაოდ მოძველებულია წინა წლებში დააყენეთ ან თუნდაც გინეთ რომ აბსოლუტურად უფსაფრთხოდ გაატაროთ ეს ზამთარი, წელიწადში ერთხელ მოიყვანეთ ნებისმიერ ხელოსანი რომელიც ამის შემოწმებას შეძლებს, მაგალითად შეხედავს რა მდგომარეობაში არის თქვენი დანადგარი ან რა მდგომარეობაში არის ის ქსელი, რომლის საშუალებითაც ნამწვს გარეთ განდევნით. ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხებია და ხშირად ჟურნალისტები ახსენებენ მხოლოდ გაზის გაჟონვის ფაქტს. სინამდვილეში ასე არ არის. შეიძლება ეს შემთხვევები წარმოშობილი იყოს დანადგარის არასწორი მონტაჟისგან, რაც ძალიან ხშირ შემთხვევებში სწორედ ასე არის. მარტო გაზის გაჟონვას არა აქვს აქ ადგილი, აქ ადგილი აქვს ხოლმე დანადგარის მწყობრიდან გამოსვლა და დანადგარის არასწორ მონტაჟს. ამიტომაც მე კიდევ ერთხელ მინდა ჩვენი მომხვარებლები, ჩვენი მოქალაქეები გავაფრთხილო და ვთხოვო, რომ არასოდეს თვითნებურად არ დაამონტაჟონ არაფერი, არასოდეს ქსელი შიგნით შიდა ქსელი არ შეცვალონ თვითნებურად, ეს ამცირება თვითნებურად ნიშნავს თვითონ. ეს პროექტი უნდა შეთანხმებული იყოს კომპანიასთან, ის იქ აუცილებლად უნდა მიდიოდეს გაზის მიმწოდებელი კომპანია, როდესაც მაგალითად მარტივი მაგალითი რვა ვიღოთ რომ ყოველთვის გასაგები იყოს, მაგალითად კარმა შეუცვალეთ ცენტრალური გათბობით. არა მცდა რომ არ იფიქრებთ რომ ამის შესაძლებლობა თქვენ მარტო გაგაჩნიათ. აქ ერთხელ მაინც აუცილებლად უნდა დაწეროთ განცხადება მიმწოდებელ კომპანიაში თბილისის მასშტაბით, მაგალითად ყასტრანსკაში და მოითხოვოთ პროექტირება იმისათვის და ქსელის დათვალიერება იმისათვის რომ თქვენ მომავალში თავი იგრძნოთ უსაფრთხოდ. მხოლოდ აი ამ პროცედურების შემდეგ შეგიძლიათ თქვათ რომ ეს ყველაფერი თქვენ სწორად დაამონტაჟეთ და კომპანიის ზედამხედველობის ქვეშ მოხდა. ან თუ მაგალითად ეს დანადგარები უკვე გაქვთ არაფრის გამოცვლას არაპირებთ, ზამთრის სეზონის დადგომის თანავე უბრალოდ მოიყვანოთ შესაბამისი სპეციალისტი ვისაც ენდობით ვინც იცით რომ ამ საკითხში კომპეტენტური არის და ერთხელ შეახედოთ რა ხდება დანადგარში თვითონ იმ მონტაჟში რამე ცვლილება ხო არ მოხდა ან გამომძრალია მილი ან რაღაც შიგნით შიდა წვის კამერა არის დაზიანებული ბული მაგალითად ამ მსგავსი რაიმე პრობლემები გვაქვს ან ხომარ გაიბიდნა ის ქსელი და ის მელი საკვამური რომელშიც ჩვენ წლების განმავლობაში ცეცნავ. ეგ რაც ეხება უსაფრთხოების ზომებს რომელთა დარღვევა შეიძლება დაკავშირებული იყოს ადამიანის მიშოლოვანი უფლებების ხო არა შეზღუდვასთან და დარღვევასთან არამედ ნუ აი ფუნდამენტურად გაქრობასთან სათუ მოსპობასთან მაგრამ მოდი ვიდო პარაკოთ სხვა კუთხით ენერგია არის ის სიკეთე რომელიც ნუ შეზღუდულია ხო ეს არ არის დამოუწურავი რესურსი ამავე დროს უნდა გავახსოვოთ ჩვენ სველსაც რა ვთქვათ კომუნალური გადასახადი ეს არ არის ეს არის საქონელი რომელსაც ჩვენ ყიდულობთ ხო მოიხმარ და ყიდულობთ იმდენს რამდენიც შეგვიძლია რომ ვიყიდოთ ერთი შეხედვით თუ კი ამას განვიხილავთ ხოლმე ეს სასაქონლო ურთიერთობა ხო მიწოდება აა მიწოდება შეხედვის ერთობა აქ საჩელება უფლები ირღოდეს ძნელი გასაგებია იმიტომ რომ თუ შენ მე მაწვდი მე მყიდულობ მოვიხმარ ან ფერი არც ისე რა რა შუაშია ჩემი უფლებები აქ რა თუ შენ მე მაწვდი მაგრამ მე ვერ ვიხმო ვერ ვერ გიხთი მე შენ უნდა ხარ და მითი შავ მე ამას აღარ მაწვდი იმიტომ რომ გადახდის თავი არ მაქ აქაც რო შეხედო სამთლიანია ეს ზომა ხო აა მაგრამ როგორც ვიცი აი სწორედ ამ დროს შემოყავთ ხოლმე და კიდევ რაღაცა სხვა შემთხვევებშიც აა ენერგო ამბოცმანი მოქალაქეებს საქმეში და მოდი განმარტეთ მაშინ თქვენი კომპეტენცია სად იღებს სათავეს რა კი ბატონო მა თქვენ აბსოლუტურად სწორად ბრძანეთ იმიტომ რომ ენერგო კომპანიას მიმწოდება გამანაწილებელი ენერგო კომპანიასა და მოქალაქეს შორის არსებული ურთიერთობა ეს გაქვს ეს გახლავთ სამოქალაქო სამართლებრივი ურთიერთობის დონეზე სახელშეკრულებო ურთიერთობა რომელიც არის მიწოდებისა და სერვისის მიწოდების და შემდგომში ვალდებულების გადახდის ასე ვთქვათ საფუძველზე აგებული მაგრამ თქვენ წარმოიდენთ ამას არასოდესა ეს არასოდესა არ არის 
დავის საგანი ჩვენთან. ამის გარდა შეიძლება თუ არ შეხებიათ, ვერც წარმოიდგინოთ რამდენი პრობლემის წინაშე დადგეთ სწორედ ენერგოკომპანიასთან ურთიერთობაში, იმიტომ რომ ენერგოკომპანიები არ არიან კონკურენტიანები, ხომ მათ ხლა მაგალითად სიტყვაზე რომ ავიღოთ წყლის მომწოდებული კომპანია Georgian Water and Power, თბილისის მასშტაბით, მას ხომ არ ხავს კონკურენტი. სხვა მომწოდებული, მიუხედავად იმისა რომ ის კერძო კომპანია არის და შესაბამისად ის გვაწვდის პროდუქტს და ჩვენ ამაში ფულს ვიხდით, მას ხომ კონკურენტი არავინ არ ხავს, არამ თუ არ მოგეწონებათ მისი მომსახურება სხვა კომპანიასთან ვერ წახვალთ. ამიტომაც ეს რაღაცნაირი მაინც, ეგრეთვე ბიუროკრატიული სახელმწიფო მანქანასავით იქცევა ყოველთვის, ვინაიდან იცის რომ მას სხვა კონკურენტი არ ხავს და მაინც არ გაქვს მისი გზა, და ამიტომაც ყოველთვის ცდილობს თავისი ინტერესების გატარებას. ჩვენ მომხმარებელსა და კომპანიას გვაქვს ურთიერთობის წესები. გარდა იმისა, რომ სამოქალაქო სამართლებრივი წესები ვრცელდება ამ ურთიერთობებზე, ასევე არსებობს მიწოდებისა და მოხმარების წესები, რომელსაც ენერგეტიკის მარეგულირებელი კომისია შეიმუშავებს და ეს წესები საკმაოდ სქელტანიანია, იმიტომ რომ ბევრი ისეთი ნიუანსი იქმნება ამ ურთიერთობებში, რომლის დარეგულირებაც მხოლოდ სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით შეუძლებელია. აი მაგალითად, არსებ აი ეს მიწოდების და მოხმარების წესები გვაქვს კონკრეტული, სპეციფიკური ძალიან მატიული აქტი რომელიც სავალდებულო არის ყველასთვის აი როგორც ენერგო კომპანიებისთვის ასევე მოხმარებულია ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ეგრეთ სემეკი შემოკლებით რომ ვთქვათ და და არანაირი წინააღმდეგობა მას არა სამოქალაქო კოდექსს შორის არ არის არ შეიძლება იყოს იმიტომ რომ ეს ნორმატიული აქტი არ წარმოშობილა ეგ წინააღმდეგობა არ არ წარმოშობილა იმიტომ რომ სამოქალაქო კოდექსი ისეთ წვრილმანებს და ისეთ დეტალებს ვერ გა ვერ დარეგულირებს როგორც ეს წესი სამოქალაქო კოდექსი ზოგადი უბრალოდ მხოლოდ სახელშეკრულებო ნაწილის მუხლები ეხება ამ კონკრეტულ შემთხვევას დანარჩენი თითოეული აის წესი და თითოეული შემთხვევა მოწესრიგებულია ამ წესებით. შესაბამისად, მაგალითად, ერთ დღესაც შეიძლება თქვენ აღმოაჩინოთ, რომ გაზმომარაგების კომპანიამ თქვენს ქვითარში მიმდინარე გადასახადის ნაცვლად და მიმდინარე გადასახადთან ერთად ასახა კიდევ სხვა ისეთი თანხა, რომელსაც ვერ ვერ მიხვდით საიდან არალოდით ვერ მიხვდით რა მოხდა ანუ იგივე ელექტროენერგიას კი აი მასთან ერთად ის მაგალ მიმდინარე გადასახადი დაგიწერა 50000 ან მაგრამ ზიანის ანაზღაურების სახით თხოვს 5000 74-ს სიტყვაზე რო თქვათ ანუ ვერ გაიგე საიდან წარმოიშვა ეს თანხა რას გედავება კომპანია ან იგივე შეიძლება ელექტროენერგეტიკის გამანაწილებელი კომპანიისგან მოგივიდათ ისეთი თანხა რომელსაც სარე თანხმებით მიმდინარე გადა სახათან ერთად აისახა სხვა თანხა. აი ამ დროს უკვე აუცილებლად თქვენ ურთიერთობები უნდა გაარკვიოთ თქვენს დამცველთან, საზოგადოებრივ დამცველთან, ენერგომბუცმენთან ერთად, იმიტომ რომ შეუძლებელი არის იმ ყველა საკითხებში მომხმარებელი დამოუკიდებლად გაერკვეს ან მე პირდაპირ ვამბობ ენერგო კომპანიებთან მარტო გახდეს რამეს, იმიტომ რომ კომპანია ეს არის მაინც კერძო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც მუდმივად თავისი ინტერესების შესაბამისად მოქმედებს. იქ არ არის ცოდეს რომ მიყვალთ თქვენ ინტერესს მაინც მაინც კომპანია არ გაითვალისწინებს ყოველ შემთხვევას ჩვენი პრაქტიკა ასეთი არის მე რასაც უყურებ ჩემი მიდა ამ ცოლობის პერიოდში განვლილი წლები რაც მაქვს ახლა ეს სამ წელიწადი ნახევარი ყოველთვის კომპანია თავის ინტერესს იცავს უპირატესად მასთან ყოველთვის ასე ვთქვათ მუშაობა ბრძოლა არის საჭირო ომი არის საჭირო იმისთვის რომ მოხმარებლის უფლებები მაქსიმალურად იყოს დაცული აი ამიტომაც მე მოვუწოდებ ყოველს და ყოველ ჩემს განცხადებაში ვამბობ ამას რომ ნებისმიერ შემთხვევაში როდესაც ეჭვი გეპარებათ კომპანიის ქმედებაში ნებისმიერი შემო თავაზება რომელიც საეჭოდ მიგაჩნიათ და არ ეთანხმებით მას არასოდეს არ გააფორმოთ და არ შეხვიდეთ ურთიერთობაში სანამ კონსულტაციას არ გაივლით სანამ ამას არ გაასაჩივრებთ გასაჩივრება არის თქვენი უფლება ამაში არც სირცხვილი და არც სათაკილო არაფერი არ არის შესაბამისად ყველაფერი შეგვიძლია გავასაჩივროთ მოდის კომპანია რაღაცას გეონება არ ეთანხმებით არ არ ვეთანხმებით არ ვუთანხმდებით არ ვცემთ პასუხს მივდივართ ენერგომოცმენთან გავიულით კონსულტაციას და მხოლოდ ამის შემდეგ გასაჩივრების ინსტანცია შეიძლება იყოს როგორც მარეგულირებელი ისე სასამართლო თუ კიდევ საქმის ხაგან სასამართლო ხოლმე დე უნდა გაასაჩივროთ ადმინისტრაციულ ორგანოს. შეიძლება როგორც არის ჩვენთან ასევე შეგეძლიათ სემექში გაასაჩივროთ. უბრალოდ მომხმარებლები თვითონ ირჩევენ პირდაპირ კომისიას მიმართონ თუ ომბუცმეს მიმართონ. ადმინისტრაციული ორგანო გამგეობა. არ ადმინისტრაციული ორგანოა მარეგულირებელი კომისიაც. იგივე ენერგეტიკის მარეგულირებელი კომისია. ჩვენ რა თქმა უნდა ადმინისტრაციულ წმინდა ადმინისტრაციულ ორგანოდ არ განვიხილებით, მაგრამ ჩვენ პირველ ურთიერთობებს ვარკვევთ რეკომენდაციების სახით, მორიგების სახით, მაგრამ თუ მორიგებით ვერ დავასრულეთ მომხმარებელს 
კომპანიას საქმე ისე როგორც ეს მოხმარებლის ინტერესს შეა და როგორც ჩვენ მიგვაჩნდა ამის შემდეგ უკვე მიუმართავ მე 7 თონ მიუმართავ ადმინისტრაციულ ორგანოს ანუ სემექში მე 7 თონს შემაქვს საქმე და ვეუბნები რომ განიხილეთ ეს ადმინისტრაციული წესით მოვაწყოთ საჯარო წარმოება ხო შეგიძლიათ ადგილზე განსაჯოთ და ხელი შემოეხლა ადგილზე განსაჯოთ ძალმოსილია თუ არა საჩივარი საიმისოთ რომ ის წაიღო გასაჩივრება და ურჩიოთ რომ თქვა მოდი ღირსო წავიღოთ ან ჯობია ხეს წაიღო უკან კიდევ აქედან აფერ გამოდის არ რა თქმა უნდა აუცილებლად მაგას თუ ხედავთ რომ კომპანია მოიქცა ინტერესების შესაბამისად კომპანიას არ დაუყოვარია მომხმარებლის უფლება ამას დასაბუთებული წერილები მიდის მომხმარებელთან და ვეუბნებით რომ ციცა რა სამთუხაროთ თქვენ რა თქმა უნდა სამთუხაროთ თქვენ კი ასაჩივრებთ ამას და ჩვენ ძალიან გვინდა რო დაგეხმაროთ მაგრამ სამთუხაროთ ეს წესების მიხედვით მოხდა მე მეს მის აქ შეიძლება იყოს ვითარებანი ძალიან ნიუანსურად განსხვავებული ერთმანეთისაგან ტიპოლოგიურად კი შეიძლება რაც ერთ საკლასიფიკაციო ერთეულში მოაქციო მაგრამ თუ კი ახლო და ესე ლუპი ჩეხედა მომხმარებლის უკმაყოფილებას და მიზეზებს ამა თუ იმ მომსახურებით შეიძლება ძალიან მრავალფეროვანი სურათი დავინახოთ ხო და მრავალფეროვანი საფუძველი ქონეს მომათ საჩივეს მოდი ეხლა მსმენელია მოუსმინოთ და ორი მსმენელია თან გამარჯობა ახალიდა <laughs> 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 ეს ვოლგოგრადის არი უკვე 43 წლის არის და შევცვალო ახალის კიდე ახლა ბოლოს ახლა სუ ისენი მოხსნეს პომბები და სხვა დააყენეს ეს ბოლო არიო და მე რე რას ნიზავენ გამირთიშავენ და დავჩები უცხოლა წყლის და დაბანის გარეშე როგორ უნდა მოვიქცეთ როცა ახლა ესეთი ფასები არის პენსიონერები ამას ვერწვდებით მაშინ დავჩეთ ისე მარტო ციუცხალით მაპატიეთ მადლობთ მეორე მსმენელი გამარჯობამ გამარჯობათ ქისმენ ბა შეიძლება ერთ ერთი თო რასაკვირველია ერთი მა ინტერესებს ძალიან მა რეგულირებელი ორგანო რომელიც შუაკაცია მაგალითად გაზევსა და მომხარებებს შორის ან წყალსადენსა და მომხარებებს შორის ან ენერგო ელექტრო ენერგიის მიცდობებს და მომხარებებს შორის აი რა საჭიროა რა გვინდიხარ რაზე იხდის სახელმწიფო დამატებით ფულს რა ჩვენ რა ვერ მივალდ და ვერ მივალდ ვისაც ეხება და მაინც ვიყო იმას და მივიხვიდეთ მაინც ვიყო იმას თუ და უთხარ რომ რა თაგეთება მას აი მას არ არის სწორე შენი არ კითხვა არის რა საჭიროა კი ბატონო კი ბატონო ვაუც აი მაგრამ მე მგონი პასუხამდე თვითონ მივიდა ხო არ რა საჭირო ხართო და აი გაიცა ზოგადად მაინც კარგია რომ განიმარტოს ხო რომ ეს არ არის სახელმწიფო ბიუჯეტის ამყოფი ორგანიზაცია ხო ეს არის რა საკურველია სახელმწიფო ორგანო თა ადმინისტრაციული ორგანო თავისი სამართლებრივი უფლებამოსილებებით მაგრამ არის რეგულირების საფასურზე და არა სახელმწიფო ბიუჯეტის ამყოფი ორგანიზაცია ეს უბრალოდ მოქალაქე იმპულზე რომელიც შეზდის მომწოდებლების დისტრიბუტორების და მოკეთ ბიზნესიდან რომელიც შეზდის მარებო ფართო საზოგადოების ხანდახან ეს საინტერესო ხოლმე რადგან ბატონმაც დასვა ეს შეკითხვა და აქედან რო დავიწყოთ და მეორე თქვენ სწორად მე ის მომხმარებლის განაკრეფილი ფული მათ შუა სხვა ჩვენ სახელმწიფო ორგანოების განაცხოვს რო კი რა საკურველი ახლა ამას ამას ეს ისე უბრალოდ კი განმარტებისთვის თორე სხვა არანაირ მნიშვნელობა არ აქვს ჩვენ ვიღებთ ყველანაირ კრიტიკას და ასევე შენიშნებსაც და მათ მაგრამ ბატონი თვითონ მივიდა ხო მამა იმიტომ რომ მაინც უნდა იქ მიხვიდეთ და იმათ უთხრა თუ ასე რატო იქცევით და აი სწორედ ესეთი ორგანიზაცია რო არსებობდეს იმიტომ არსებობს იმიტომ რომ მომხმარებელი თუ იქნება მარტო ამ ბერკეტის გარეშე და თუ მომხმარებელი იქნება მარტო ამ ურთიერთობაში კომპანიასთან დარწმუნებული იყავით რომ ვერ გააწყობს ვერაფერს მე ძალიან ვცლათვის საუბრია ამაზე რომ აა კომპანია არასოდეს თავისი ინიციატივით მომხმარებლის უფლებას არ დაიცავს ის მას ყოველთვის სჭირდება ვინ მე ისეთი ვინც შემდგომში მის წინააღმდეგ რაიმე სახის ბერკეტს გამოიყენებს იმისათვის რომ თუ კარგად არ იქცევა აი საიძულოს ასეთი საქციელი იგივე ამ 
ან სანქციები თან მსგავსი რა თუ დაარღვევს იმ სალიცენზიო პირობებს მე უკვე ძალიან მკაცრი სანქციები არის მაცა განსაზღვრული და ამიტომაც აუცილებ არა კომპანიაზე კომპანიაზე რა თქმა უნდა მომხვარებლებს შენ არასდროს დროს არ ვჩით პირიქით ამის ძალიან წინააღმდეგი ვივარ და ვიქნები რომლებიც კომპანიისგან არიან დაჩაგრულები და შესაბამისად ამიტომაც არსებობს ეს ორგანო რომ თქვენი უფლებები იყოს დაცული ნუ ხე კონკრეტულად მარეგულირებელ კომისიაზე იყოს საუბარი თუ ენერგომბუცმენ საპარიზე ეს უნდა გაუმიჯნოთ არ ვიცი მაგრამ მე მაინც მთლიანად ვიღებ ამ კრიტიკას ამ შენიშვნას და მინდა ვუთხრა ბატონს რომ სწორედ იმიტომაც რომ თქვენი უფლებები იყოს მაქსიმალურად დაცული და არ დავუშვათ კომპანიის ხოლმე მისი ინტერესების გატარება სწორედ ამიტომაც არის ეს ორგანიზაცია ნუ თუ უფრო ცლათა ინტერესებს ჩვენ შეგვიძლია ამასთან დაკავშირებით ვისაუბროთ პირადად ჩვენ თან სამსახურში არ იქნება პრობლემა რაც შეეხება იმ ქალბატონს ხა ძალიან წუხვარ ხომე და შევწუხთ ხა ქალბატონი ამბობს რომ არა აქვს საშუალება ეს ძალიან ესეთი მტკივნეული თემა არ კი მართალი უკვე ეს უკვე სოციალური საკითხი ეს უკვე სხვა თემა არის რომ ამ მომხვარებელს არა აქვს გამოცვალოს რაღაც მაგრამ სიცოცხლე უფრო მნიშვნელოვანია სიცოცხლე უფრო მეტად ფასობს ამიტომ ასეთი კატეგორიის მომხვარებლებს რომლებსაც აი ამ ტიპის გაზ გამაცხელებლის გამოცვლა არ შეუძლია ის უკვე ვეღარ აკმაყოფილებს ვერანაირ სტანდარტებს ეს არის მე მგონი აქ საუბარი არის ამ ერთკამერიან ძველ გაზ გამაცხელებლებზე რომლებმაც ძალიან დიდი ხნის წინ გაუვიდათ ექსპლუატაციის ვადა უნდა ვთხოვოთ რომ არასოდეს არ იქონიონ და სრულად დაგმანული ოთახები მაშინ აუცილებლად სარკმელი ღია უნდა იყოს მუდმივად და კიდევ ერთი ვთხოვოთ რომ აუცილებლად შეამოწმებინოს ის ქსელი სადაც ცეოს ნამწვავი გადის იმიტომ რომ იქ შეიძლება სერიოზული პრობლემები არსებობდეს და ერთხელაც ეს ეს პრობლემებმა ძალიან წავეთი ჩინოს თავი ამიტომ იქნება ქსელი მაინც შეამოწმონ და თვითონ ეს დანადგარი მაინც შეამოწმონ რაღაც დონეზე მსმენელი გამარჯობა ხელმოწერა <gülüyor> 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 <gülüyor>
Amitom Zalian did mad lobo, da interesti tam te miti mitoro. Kide er tkhala vrasat met suisa ubrept. Am sa gitsa mit meti adamiani gaigeps misi plevi shesakhe. Ori ormotsi tkhraer te tkhraori, ori ormotsi tkhraori tkhraori. Chuin nomre bia piki saat stres tomrops energon botsmeni an vam khorvel tam interesa bi saat zgo doy brevi tam chuli. Ta anishten berom smenelia. Tu ara kismet. Arara <coughs> That to shell for Dava concreto sad gadis, thousand sad gadis. Why you got it, Harry? Sadarbazo, she did. Gaburgesta, give me Magalita, Gadis, Sabazana, she did. Mary Mudis. Last month, sorry, it's Milebi. So, met met second session, it's horrible. So that's Gazis Milton Natsili, Gadis Gazdes Passats. Oh, no, sorry, it's Kinis Milebi. The Arab last month. Ah, last month, sir. Machine Zell and individual Lura Dunda Gavarco, Vinga, Ketaro, Disca, Ketes, Calbot on Matkor, Shigni Trushemoitan, as a home rich holebio, Arab Erikit, Ham Rich Holebis, Garit Katana, Aristats, Bolivia, Lura, as Rich Holebis, Sakshita Montage, but did his process, a pacto brevet, as it was celebrity, Oria Teolis, Eliaris, Massiaris, not to rhyme a Sakit technicist, silent technical sacket hemogram, two Calbatons, two gauge about Calbaton. Es technical in Orme bis Darhovaris, who stopped hot work, snobbed towns, took about train movement at a training machine of it, got out some trust transcast a movement, the Shia Mots Mabenamas to Shagizlet has taught me the director that of it in Gurumasia. Mitska, which is Tramet Nomer, she is a restraining of Tialori Missa Marti, as ever go out Salian active or pays book where this had its oval to tear at Teba Mokitropasuhim, Kitropasuhis regime, the great to go out telephone. Mesmis or Zalian Daka, Bulhiar is all to Samas Chivi and Mohara Blebura, and what's where we couch the Ben Magram, Sam to her desires of those. Scanmore, where is Sarah is Sally has Romel Sadrahamis or Magram, Samusha, Satepshim, would be a Daka Bulia, Zoka, Dora Sormutta, Ori, Nol, Erti, Otmutta, Attica, Hot, Twenty, Sam Sahuris, or Pisis, Telepony, Tom Tatani, and Argi Communicatia, Quox, Rogers get hurried. I social work celebrity, Internet Communicatia, as a shame vector, Helmish, I don't know, Tertiram, Rats, Rispas, which shall be rich of the Zustat, Magramo de Varo de Stavos. Armo de Trom, Rime problem is Armo Commission Troashi, and Rime problem is Tavidanari de Bismiznit, Mufarabit Quen Gazecto, Armida with Marojargonic Tehat. That Fiton Midista Goreps would quenotemas. Tehat would quen ამ კითხვით მე არ ვეხმიანები მარტო იმ სმენას რომ მას დარკად დაკითხა რა საჭირო ხართო არა ამედ მაინტერესებს აი ეგეთი მოგვარების დროს ამ კი მას შეიძლება დაიზოგოს დრო შეიძლება დაიზოგოს ფული მაგრამ ყოველფერი კანონიერად ხდება ხოლმე მე აა სწორედ მან ვარ მე და ყოველთვის იმიტომ ვამბობ რომ სანამ რაიმე სახის გარიგებაში შესვლას გადაუწყვეტავთ კომპანიასთან და საკითხის მოგვარებას ამიტომ I come to cheer the bachu and dam swell. They come to cheer the bachu and qualipsiuri, uristi, romelit, some sacket, shikawargos. Zalian Burton, Zalian Zaragamut still about Oxford and David's mam sag amkut hitrum, horrible majerka that's with a muaguaros ragats problema. Tavis Zalebit, the mere its reps, Zebnas, Roy, mes problema, Rutumes, a muaguara, and muaguara, and this company Sasargebut Gamo with them holoda, mere its reps, Zebnas, Rogur Shades, Leba, Amish Shetslomagram. Zogger Gamo, this is a 
არის მცდელობა ძალიან დაგვიანებული არის მაგალითად ეს არის ის შემთხვევა როდესაც კომპანია გედავებად რაღაც ძველ დავალიანებას აი მაგალითად შეხვედით რიყიდეთ საცხოვრებელი სახლი მიხვედით და იქ აღმოჩნდა რომ აბონენტს რომელიც იქ ცხოვრობდა და დარჩა და ახლობით ძალიან სოლიდური თანხა ვალიდა ახლა რომ მოვიდა გადახდის ვადა მიმდინარე გადასახადთან ერთად აუცილებლად ეს ვალი ამოვად თქვენს ქვით არში და თუ არ გადაიხდით მომსახურება შეგიძლდებათ ამ დროს რა ხდება რჩებით ელექტროენერგიის გარეშე პირველი რაც გახსენდებათ არის ის რომ უნდა თელას მიაკითხოთ თუ თბილისში ცხოვრობთ თუ არა და რეგიონების მასშტაბით ენერგოპროჯორჯიას სიტყვაზე მარტო ელექტროენერგეტიკა რო ავიღოთ და აღმოჩნდებით იმ წინაშე რომ აუცილებლად კომპანია შემოქთავაზებთ გარიგებას და გეტყვით რომ კარგით ახლა ამ დენ ფულს ვიცით რო ერთად ვერ გადაიხდით ამიტომ მოდი დავდოთ ხელშეკრულება ვალის გადანაწილების თაობაზე აღიარეთ თქვენ რომ ეს ვალი დაგხვდათ და ჩვეულებრივ რეალობა ფაქტია და გადაგახდებინებთ ამას მაგალითად 2 წელზე 3 წელზე გადაგინაწილებთ და იმ მიმდინარე გადასახადთან ერთად რაღაც კონკრეტული თანხა გექნებათ ერთი შეხედვით ძალიან კეთშობილური ნაბიჯია ხო თითქოს კომპანიისგან ეს გაპრობირებული პრაქტიკა იყო როცა თელასი ახალი შემოსული იყო და დაარიცხა მოქალაქეებს დავალიანება თელი რა ვიცი წლების მანძილზე გადაუხდა თელი ელექტროენერგიის გამო ხოლოდ <laughs> 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 <laughs>
ამის საფუძველზე ჩვენ დაახლოებით 5 მილიონამდე ლარი ჩამოწერეთ ჯამში ის თანხები რომელიც ირიცხებოდა მათი პირადი აღრიცხვის ბარათზე და სიამდვილეში არ უნდა ყოფილიყო და გავათავისუფლეთ ეს ხალხი აი ამ რეალური ჭირისგან იმიტომ რომ ეს აწუხებდათ მუდმივად ერთი კითხვა მაგ ძველი ამბავი არა საკოლეგია და ვაცა განგება მარქნას რომ ეთი დრო მომბრუნდეს მაგრამ მოდი ესე შევხედოთ ვითარებას ის დენი ხო მათ მოიხმარ რაღაცა ნაწილი ამ დენის ხო მოიხმარეს რომშიც ფული არ გადაუხდიათ ეს დენი მათ მიეწოდათ და მოკეთ ხარჯი წავიდა რა შეიძლება ითქოს ხო და ეს მე რა არ ვიცი მა ინტერესებს ვისი გადასახდელია ეს ეგ შემთხვევაში მათ ხო მოიხმარეს მაგრამ შევა მაგდენი არ მოიხმარეს ცოტა მოიხმარეს და ისიც რატომ ეს იყო ადრე ინდივიდუალური გამრიცხვალიანება ხო მარ ქონდა ეს იყო საერთო მრიცხველზე ასახული თანხები რომელიც თელასისაც კი არ იყო იმიტომ რომ თქვენ თქვენ რეგიონებზე ლაპარაკობ თეხლა ხო არა თბილისის სოფლებზე ლაპარაკობ იმიტომ თბილისი თბილისის სოფლები 2007 შემოუერთ და თავის ინდივიდუალური გამრიცხვალიანება მე და ინდივიდუალური გამრიცხვალი ნება მათ შორის არც თბილისში არ იყო ყველგან ხო ალბათ იხსენებთ იმ პერიოდს ხა დიღომში და სოფელ დიღომში რომლებიც ახლა ესე თბილისში არის ახლა ხანს მოხდა თვითონ ახლა ხანს შეიძლება რამდენიმე წელს ახლა ხანს ვუწოდოთ იმიტომ რომ და ამიტომაც რეგიონებშიც ბოლო წლების ამბავია ნებოპროს მაგრამ აქ ერთი ერთი სამართლებრივი მომენტი შეიძლება ამაში ამ ლოგიკაში მართალებზანდებით რომ იქს ვიღაცამ როდესღაც მოიხმარა მაგრამ ყველაფერს აქვს ხანდაზმულობის ვადა თუ შენ 3 წლის განმავლობაში სახელ შეკრულება ურთიერთობის დარღვევიდან 3 წლის განმავლობაში არ მიედავები მაშინ ამ უფლებას კარგავ და თუ ეს უფლება დაკარგე მაშინ ეს უნდა შეეგუ ამის დაკარგვას და აღარ უნდა გქონდეს ამის გამოყენების ამბიცია აი უკანონ ქმედება აი აქ შეიძლება დავინახოთ და აქ დავიჭიროთ როდესაც შენ სახელ შეკრულება ურთიერთობის მონაწილემ 3 წლის განმავლობაში ესე დაგირღვია დაგირღვია ხელ შეკრულება არ გიხდის არ გიხდის არ გიხდის და არანაი სამართლებრივ ბერკეტს არ იყენებს და მაინც ის ფიქრობ რომ ამოლოს როდესღაც ამოიღებ არა და სამოქალაქო კოდექსი გვევნება რომ სამი წლის შემდეგ შენ ამის მოთხოვნის უფლებას კარგავ ხო და თუ კარგავს ჩვენ ვეუნებით რომ ნება იბოძე და დაკარგული გაქვს ასეთი უფლება და ნუსთხოვ მომხმარებელს ძველი ვალის გადახდას და აი ესეთი ძალიან ბევრი გვაქვს ძალიან ბევრი მომხმარებელი გავათავისუფლეთ ასეთი სახის ვალდებული ერთი კითხვა ცალმე ჩვენ ლაპარაკობთ ენერგიის მიწოდებაზე მაგრამ საერთოდ რასაც რეგულატორი ეხება მარგულებელი ეხება ნუ ენერგია დიფერენცირება შეიძლება მოახდინოთ ხო მოქალაქე რა სიხთის ყოველ თვიურად რეგულარულად გავიხსენოთ ეს ხდის წყლის გადასახადს იხდის ელექტროენერგიის გადასახადს იხდის გაზის გადასახადს აი სამი რა და დასუფთავების ნუ დასუფთავება ეს მაინც მუნიციპალური სერვისია ხო და სხვა რამე არის თუმცა ღა ამაზე დენზე არ მიბმული ერთიანი ადმინისტრირება აქვს და ამაში ძალიან ხელი გვეშლა ამ ეს სერიოზული პრობლემა რომელიც დაყენებას ახალი მთავრობის წინაშე ვა ვაკეთებს რაღაც დასუფთავების გადასახადს არ მე პრობლემა რომ წარმოიშვას ის თქვენთან ვერ მოვა ვერანაირი ვერ მოვა დია ვერ მოვა რატო წამოიწყე ხა ეს ლაპარაკი წამოიწყე იმის გასარკვევად თუ რომელი სფეროა მაინც ყველაზე უფრო ხშირად პრობლემური გაზი წყალი თუ დენი ა ზოგადად დაიწყო იმით რომ 2014 წელს იყო ძალიან აქტუალური გაზის თემა განსაკუთრებით ყასტრანს გაზის ჯარიმები გახსოვთ ალბათ ხო თბილისის მასშტაბით ეს იყო ძალიან აქტუალური თემა მე 2015 წელსაც გაგრძელდა და ცოტა 6-შიც იმიტომ რომ ყასტრანს გაზ მრიცხველების ამოცვლის დრო ჰქონდა და ყველა მრიცხველი რომელიც თავის დროზეც უარგისი დაუკანეს მომხვარებას ამის და ნახ გამოცვლის დროს ნახეს რომ რაღაც იყო დაზიანებული იმის თანხასაც მომხვარებლებს თხოვდნენ ამიტომაც მრიცხველის თემები და ჯარიმების თორ ჯარიმა არ ქვია ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნა ქვია მაგრამ საზოგადოებაში დამკვიდრებული ტერმინი არის ჯარიმა ამიტომაც გაზის კომპანიისგან დაწესებული თანხების ანაზღაურების თემა იყო ძალიან აქტუალური ნუ ელექტროენერგიის საკითხებზე ეს ფინანსური და რიცხვის თემები ყოველთვის იყო და არის და ლიდერი გახლდათ ჩვენს ანგარიშებშიც მაგრამ შარშან ლიდერი საჩივრების რა ნობის მიხედვით გახდა წალმომარაგების კომპანია იმიტომ რომ არ დარჩა არც ერთი უბანი და არც ერთი ოჯახი რომელსაც ჯორჯიან უოტერენდ ფაუერის ცუდი მომსახურების შესახებ არ ჰქონდა ჩვენთან დარეკილი თუ არა განცხადება გამოგზავნილი თქვენ გახსოვთ რომ მასობრივი წყვეტები წყლის და წყვეტის ალბათ თუ შეეხო თქვენ უბანს თუ არ არის ეს ძველი ძალიან ძველი კომუნიკაცია შეიძლება ისე მასობრივად არ შეხებია მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვნად გაიზარდა მომხმარებლების საჩივრები წყლის კომპანიის მისამართით თბილისის 
ნიშნებით იმიტომ რომ ა რეალურად იმ მოძველებულმა ინფრასტრუქტურამ თავისი საქმე ქნა მართალია წელს ძალიან მასშტაბური რეაბილიტაცია დაიწყო და სწორედ ამიტომაც უფრომ არის ეს მომსახურების შეზღუდვები მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი შენიშვნა რჩება ამ კომპანიის მისამართით რომ ისინი გონივრულ ვადებში ვერეტევიან ანუ თუ კი 50 გრადუსიან სიცხეში მთელი დღის განმავლობაში დაგეგმავ რაღაც სამუშაოს ეს არაგორი არაგონივრული არ ადამიანური საქციელი იმიტომ რომ მომხმარებელს მოქალაქეს ადამიანს არ შეუძლია 50 გრადუსიან სიცხეში წყლის გარეშე გაძლოს ამდენი ხანი ხასასმელ წყალზე არ არის საუბარი წყალი საერთოდ ისეთი არის ტექნიკური წყალი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა ასე რომ უნდა ითქვას რომ წყალმომარაგების კომპანიამ წინა პლანზე წამოიწია საჩივრების მიმართულებით გოესმის როიკ რეაბილიტაცია ტარდება და კარგია მაგრამ ფიქრობ რომ ეს კომპანია მაინც გონივრულ ვადებში უნდა მოაგვაროს ვერ ვიტყვით რომ რომელიმე კომპანია მაინც რომელიმე სექტორი მოიკოჭლებს იმით რომ რაღაცას არ არღვევს ან არ აშავებს რომ კიდევ ერთხელ აღნიშნავს არის ასე ვთქვა სახელმწიფო მანქანასავით მოქმედი კომპანიები უ კონკურენტო კომპანიები და კიდევ ერთხელ მინდა ჩვენს მომხვარებლებს შევახსენო ჩვენი თავი და უთხრა რომ თუ რამე შეიძლებაებად თუ რამე არ მოგწონთ და ფიქრობთ რომ ვიღაც ჩაგრავთ თქვენ უფლებებს არღვევს ჩვენ მზადვართ ნებისმიერ საკითხზე მივიღოთ ზომები დიდი მადლობა სალობა მე ნომერ შევახსენებთ თქვენს ნომერს ეს არ არის რეკლამა და ჩაითვლება იმიტომ რომ საქმეხება მოქალაქის მიერ მცდელობას დაიცვას თავისი უფლებები ენერგიის მოწოდებელ კომპანიებთან ურთიერთობისას ეს არის 2 42 0 1 80 ენერგო ომბუდსმენის აპარატის ნომერია მე კიდევ მქონ ერთი კითხვა მაგრამ რა ხან ვერ ვასწრებ მას შემოვინახავ მომავლისთვის თუ ჩვენ გვექნება საშუალება რომ ვილაპარაკოთ მე დიდი სიამოვნებაა სალმე ვარდიაშვილი მომხვარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველი იგივე ენერგო ომბუდსმენი გახდა ჩვენი სტუმარი დღეს მადლობას მენელებს მათი გამოჩენილი ინტერესისა და შეკითხვებისათვის ეთერში ნინო რამიშვილი პროდიუსერი თინა სამაძე ხმის რეჟისორი დავით ბაიჯაძე წამყვანი დღემდე გაცემის ხვალამდე გემშტოებით ნახონდეს Sagamos Pekisati, sa informatsio analitikuri programa. David Paichadze stanertad.